நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு யூடியூப் நேயர் வந்து கடகத்திலிருந்து ஒளியை இழந்து கொண்டே வருகிறார் என்றால் தனுசுவில் அவர் மூல திரிகோணமாக இருக்கிறாரே உச்சத்திற்கு அடுத்த மூல திரிகோண நிலை என்ற ஒன்று இருக்கிறது அதில் வந்து அவர் வலிமையாகத்தானே இருக்கிறார் அந்த வலிமை நிலையை தாண்டி தானே மகரத்திற்கு போகிறார் அதாவது கடகத்திலிருந்து மகரத்திற்கு வரும்போது ஒளியை இழந்து கொண்டே வருகிறார் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படி இருக்கும்போது தனுசுவில் அவர் உச்சத்தை அடுத்த மூல திரிகோண நிலையை அடைகிறார் அதிலிருந்து தானே அவர் மகரத்திற்கு போகிறார் அப்படின்ற ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தார் முதல்ல அந்த கேள்வியில் ஒரு சில ஒரு சில அந்த துணி இருந்ததுனால தான் அந்த புத்திசாலித்தனமான அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்கிறேன் முதலில் ஜோதிடத்தில் அடிப்படை பால பாடங்கள் என்பது வேறு ஜோதிடத்தை புரிந்து கொண்டு ஒரு அடுத்த உயர்நிலை புரிதலுக்கு செல்வது என்பது வேறு இந்த ஒலி ஒலி அமைப்பு ஒலி குறைவு முழு ஒலி இது எல்லாத்தையுமே நான் சுபத்துவ வரிசையில் சொல்லுவேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி கரெக்டான கேள்வி கடகத்திலிருந்து ஒளியை இழந்து கொண்டே வருகிறார் என்றால் தனுசல் எப்படி மூல திரிகோணம் இந்த கிரகங்களின் சுபத்துவம் ஒளி நிலை நன்மை தீமை அத்தனையும் ஒலியோடு முடிந்து விடுவதில்லை இன்னொன்றும் இருக்கிறது ஈர்ப்பு விசை கிராவிட்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த கிராவிட்டி இந்த இந்த ஒளி நிலையை பற்றி தான் நான் அடிக்கடி குறிப்பிடுவேன் இந்த கிராவிட்டியை பற்றி நான் அடிக்கடி குறிப்பிடு சொல்றது இல்லை ஏன்னா இன்னும் அதில் நிறைய விளக்கங்கள் தேவைப்படுது இன்னொன்று நான் சிலவற்றை விளக்கி சொன்னாலும் அந்த விளக்கங்களை வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து எல்லோரும் பார்க்கின்ற ஒரு சோசியல் மீடியாவில் சில விளக்கங்களை நான் குடி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை திருப்ப திருப்ப சொல்லும்போது அந்த புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு ஞானம் பேசிக் அறிவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அடிப்படை ஞானம் அது உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அதையே நான் வந்து சில கட்டுரைகளில் எளிமையாக சொல்கிறேன் எல்கேஜி படிக்கின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எம்ஏ பாடத்தை நிச்சயமாக நடத்த முடியாது ஜோதிடத்தில் புரிதல்கள் என்பது உங்களுடைய கர்மாவின் அடிப்படையில் பிறவியின் அடிப்படையில் வருவது எல்லோரும் எஸ்எஸ்எல்சி படித்து விடலாம் எல்லோரும் பிளஸ் டூ படித்து விடலாம் மிக ஒரு எழுபது சதவீதம் பேர் கல்லூரி படிக்கலாம் ஒரு நாற்பது சதவீதம் பேர் உயர் படிப்பு படிக்கலாம் ஆனால் எல்லோரும் எட்டாவது ஏழாவது படிக்க தான் செய்கிறோம் எல்லோரும் எம்ஃபில் டாக்டரு பிஹெச்டி வர்றதில்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் ஜோதிடம் வந்துடாது ஜோதிடம் என்பது ஒரு கல்வி அல்ல இது ஒரு வகையான ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஒரு படிக்காதவருக்கு கூட ஜோதிடம் வரும் ஒரு படித்தவருக்கு ஜோதிடம் வரணும்னு அவசியமே இல்லை ஏனென்றால் கல்வி வேறு ஞானம் வேறு இந்த நிலையில் நான் ஒரு சூட்சுமத்தை சொல்லுகிறேன் என்றாலும் அதை புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தா தான் உங்களுக்கு அது புரியும் இந்த கேள்வியை நான் எதற்காக திரும்ப சொல்றேன் அப்படின்னா கடகத்திலிருந்து ஒளி இழந்து கொண்டே வருகிறார் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் தனுசில் மூல திரிகோணம் உச்சத்திற்கு அடுத்த நிலையாக இருக்கிறது அதன் பிறகுதான் அது மகரத்துக்கு சொல்லுகிறார் அப்படின்னா இந்த சுபத்துவம் ஒளி இழப்பெல்லாம் நான் வேற வேற விதமான விழுத விதங்களை விளக்கி இருக்கிறேன் என்னுடைய ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் அதை நீங்கள் அதை படிக்கலாம் கடகத்திலிருந்து ஒளி இழந்து கொண்டு வந்து வருகின்ற ஒரு அமைப்புக்கும் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் சுபத்துவம் என்ற அமைப்பில் இரண்டு வகையான வகைகள் இருக்கின்றன அதாவது அந்த கிரகம் தன்னுடைய ஒளியை பிரதிபலிக்கும் தன்மை தன்னுடைய கிராவிட்டி ஈர்ப்பு விசை இந்த ஈர்ப்பு விசை பற்றி தான் பெரிய உள் நுணுக்கங்கள் அதில் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய இது வேணும் இன்னும் ஆய்வுகள் தொடரப்படணும் ஒரு தனி மனித ஒரு தலைமுறை மட்டும் புரிந்து கொள்வதல்ல ஜோதிடம் என்னால் ஒருவன் மட்டுமே நான் ஒருவன் மட்டுமே நீங்கள் ஒருவர் மட்டுமே வந்து ஜோதிடத்தை வந்து நிச்சயமாக முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது கற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு தலைமுறைக்கு அடுத்த தலைமுறை நகர்த்தி கொண்டே போகின்ற கல கலை தான் அந்த ஜோதிடக்கலை இதுதான் உண்மையும் கூட ஆயிரத்தி ஐநூறு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தனியாக எந்த ஒரு ஜோதிடரும் எந்த ஒரு ஞானியும் இவற்றை கற்று இவற்றை வந்து தெரிந்து கொண்டு விடவில்லை கற்று கற்றுத்தரவும் இல்லை அதாவது ஒரு தலைமுறை அறிந்ததை அடுத்த தலைமுறைக்கு அவர்கள் நகர்த்தி சென்றார்கள் நான் இதுவரைக்கும் போயிருக்கிறேன் இதற்கப்புறம் நீ உன்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பி ஆரம்பித்து அந்த பயணத்தின் மூலமாக சில விஷயங்களை நீ வந்து மனித குலத்திற்கு கொடு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர நான் ஒருவன் மட்டுமே இந்த முழுமையாக இதை கண்டுபிடித்துறேன்னு சொல்லலை அப்படி சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஜோதிட அமைப்பு இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இனிமேலும் தொடரும் நம்மை அடுத்து வருகின்ற ஜோதிடர்கள் இதற்கடுத்த சில அடுத்த நிலைகளை கண்டுபிடித்து தான் தீர்வார்கள் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உள்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியது இதில் ஒலி நிலைகளை பற்றி நான் சில சுபத்துவ அமைப்புகளை சொல்லி வருவதை போலவே கிராவிட்டின்னு சொல்லப்படுற சில அமைப்புகள் இருக்கின்றது இந்த மூல திரிகோணம்னு கேட்டீங்க இல்லையா ஆட்சி மூல திரிகோணம் இந்த அமைப்புகள் ஈர்ப்பு விசை சம்பந்தப்பட்டது எப்படி சொல்றேன்னு சொன்னா 
இதை வந்து இந்த கால புருஷம் கால சக்கரம் அமைக்கப்பட்ட விதத்தில் உங்களுக்கு சில புரிந்தால் நான் சொல்லுகின்ற ஒரு விளக்கமும் புரியும் ராசி கட்டங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டன ராசி கட்டங்கள் இப்ப ஜாதகம்ன்றது என்ன ஒரு சதுர வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம்ன்றது என்ன வட்ட வலயமான ஒரு நீள்வட்ட பாதையான பூமி சூரியனை சுற்றுகின்ற அல்லது நம்மை சுற்றி வியாபித்திருக்கின்ற முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி கொண்ட கோணம் கொண்ட ஒரு அமைப்பு ஒரு மொட்டை மாடியிலையோ ஒரு பாலைவனத்திலையோ அல்லது ஒரு வெட்ட வெளியிலையோ நடுவில் ஒரு இடத்துல படுத்து கிடக்குறீங்கன்னா அந்த தொடுவானமும் இந்த தொடுவானமும் உங்களுக்கு நூற்றி எண்பது டிகிரி அமைப்பில் இருக்கும் ஒரு ஆள் அறவமற்ற ஒரு இடத்துல போய் படுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு பாலைவனம் மாதிரி வழியில் எந்த விதமான அமைப்புகளும் இல்லாமல் இருக்கும்போது கிழக்கும் மேற்கும் வடக்கும் தெற்கும் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியாது தெரியும் படுத்திருந்தீங்கன்னா நடுவில் இருந்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இப்படி படுத்திருக்கும் போது இந்த முனையிலிருந்து அந்த முனையில் வருவது நூற்றி எண்பது திரு டிகிரி கொண்ட ஒரு சரி பாதியான அமைப்பு உங்களுக்கு கீழே பூமியின் மறுபக்கத்தில் மீதி நூற்றி எண்பது டிகிரி கொண்ட அமைப்பு இருக்கிறது நம்மை சுற்றி வியாபித்திருக்கும் இந்த வான்வழி தான் காலபுருஷன் என்ற எனப்படுகின்ற ஜோதிட சக்கரமாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறது நம்முடைய ஜாதக கட்டம் சதுரமா இருக்கிற கட்டம் அதுதான் அந்த கட்டத்துக்கு நடுவில் நீங்க இருக்கிறதா நினைச்சுக்கோங்க அந்த கட்டத்துக்கு நடுவில் நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு வட்டமானது வந்து பார்வை கோணத்திற்கு வசதியாக சதுரமாக்கி நமக்கு ஜாதகமா சொல்லப்படுகிறது இந்த இந்த ஜாதக அமைப்பில் பனிரெண்டு ராசி வீடுகள் இருக்கின்றன இந்த பனிரெண்டு ராசி வீடுகள் இந்த பனிரெண்டு ராசி வீடுகளும் எப்படி அமைக்கப்பட்டன உங்களுடைய இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வலதுகை ஓரத்தில் கடகமும் சிம்மமும் இருக்கும் கடகம் சிம்மம் இரண்டும் சூரியன் சந்திரனுடைய வீடுகள் நமக்கு ஆதார மூல கிரகங்கள் பூமியா பூமி உருவானது பூமியில் உயிர்கள் உருவானது இந்த ரெண்டுக்கும் காரணமே சூரியனும் சந்திரனும் தான் ஆக அந்த சந்திரனை பார்த்தீர்கள் ஏனால் வலது பக்கம் இருக்கும் இடது பக்கம் சூரியன் இருக்கும் கடகம் வீடையும் சிம்ம விடையும் கடக வீடும் சிம்ம விடையும் நடுவில் ஒரு ஓரத்தில் வச்சு அதை அதை நேர் கிழித்தார் போல ஒரு பாதை அமைத்தீர்கள் ஏனால் ராசி வீடுகளை அமைத்து விடலாம் அதாவது கடகம் சிம்மம் இரண்டிற்கு அடுத்து அந்த அந்த பக்கம் சிம்மத்துக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கடகத்திற்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சிம்மத்திற்கு அந்த பக்கம் புதனின் வீடு அமையும் புதனின் வீடை ஒட்டினார் போல சுக்கரனின் வீடு அமையும் சுக்கரனின் வீடை ஒட்டினார் போல செவ்வாயின் வீடு அமையும் செவ்வாயின் வீடை ஒட்டியார் போல குருவின் வீடும் இறுதியாக சனியின் வீடுகளும் அமையும் இதுதான் ராசி சக்கரம் அமைக்கப்பட்ட விதம் இந்த ராசி சக்கரம் அமைக்கப்பட்ட விதம் கிராவிட்டியில இருக்கு ஈர்ப்பு விசை கிரகங்கள் ஒரு பாதையில் சுற்றி வருகின்றன இல்லையா அந்த பாதையில் சுற்றி வருகின்ற அந்த பாதையை தனக்கென அமைத்து கொண்ட பாதையை பற்றியது தான் ராசி வீடுகள் இதுதான் ஈர்ப்பு விசை இந்த பாதையை விட்டு அந்த கிரகங்கள் விலகாது இவை நிரந்தரமானவை சூரியனை சுற்றி வரும் அந்த பாதை ராசி வீடுகள் அது அதை தான் வந்து ஆட்சி வீடுகள்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த கிரகத்திற்கென்று உருவாக்கப்பட்ட ஆட்சி வீடுகள் இந்த கிரகத்து இந்த இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது வலிமையாக இருக்கும் அந்த இடத்துல கிராவிட்டி வருது ஈர்ப்பு விசை சம்பந்தப்பட்டவைகளே ஆட்சி மூல திரிகோணம் இது போன்ற விஷயங்கள் ஒரு இரண்டு கிரகத்தின் உதாரணமாக நீங்கள் நீங்கள் கேட்டிருந்த அந்த குருவின் வீடுன்னு சொன்னாலே மீனம் தனுசு இவை இரண்டும் குருவிற்கு ஆட்சி மற்றும் மூல திரிகோண வீடுகள் இவை குருவின் ஈர்ப்பு விசை சம்பந்தப்பட்டவை இந்த இடத்தில் இருக்கின்ற குரு நிச்சயமாக தன்னுடைய ஈர்ப்பு விசையோடு வலிமையாக இருப்பார் அப்படின்றதுனால தான் அங்கே ஆட்சி வீடுகள் மூலத்திரையான வீடுகள் சொல்லப்பட்டன இவை தாண்டி உச்ச வீடு அங்கே வரும்போது அது ஒலி சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் ஒரு கிரகத்தின் சுபத்துவம் என்பது ஒலியும் ஈர்ப்பு விசையும் சம்பந்தப்பட்டது இதில் வந்து ஒளியின் விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய தெரிகின்றன ஆனால் ஈர்ப்பு விஷய சம்பந்தப்பட்டவைகள்ல இன்னும் நமக்கு நிறைய தெரியல இந்த மூல திரிகோணத்திற்கும் ஆட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் ஒரு கிராவிட்டி சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல அந்த இடத்தில் தனுசு தனுசு வீட்டில் குரு இருக்கும் போது அவருடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக மனித குலத்திற்கு சில நன்மைகள் நடக்கின்றன மீன வீட்டில் குரு இருக்கும் போது அவருடைய ஈர்ப்பு விசையின் சம்பந்தமாக சில நன்மைகள் நடக்கின்றன கடக வீட்டில் குரு இருக்கும்போது அவருடைய ஒளி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நன்மைகள் இருக்கின்றன இந்த ஈர்ப்பு விசையும் ஒளி அமைப்பும் கூடுதல் குறைவாக சேருகின்ற இடத்தில் நன்மைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன இப்ப நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுமையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஜோதிடமே பேசிக்கா சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதன் அடிப்படையில் தான் அமர்ந்து அமர்ந்தது அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 
நட்சத்திரங்களின் சாரம் என்பது என்ன ஒரு இடத்துல நல்லா கவனிங்க எல்லா இடத்துலையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சந்திரனுக்கு பின்னால் இருக்கிற நட்சத்திரத்தை தான் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நட்சத்திரங்கள் ஒரு ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் கூட நான் எழுதியிருக்கிறேன் நட்சத்திரங்களின் ஒளியை வாங்கி ஃபில்டர் செய்து வடிகட்டி அனுப்பும் பணியை நமக்கு சந்திரன் செய்கிறதுன்னு சொன்னேன் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் கட்டுரைகளில் கூட இதை எழுதியிருக்கிறேன் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் அப்படின்னு என்ன எதற்காக சொல்லப்பட்டது மகம் நட்சத்திரம் ஆளும் திறமை கொண்ட ஆளுமை திறன் கொண்ட நம்முடைய தலைமை கிரகமான சூரியனின் ராசியில் இருக்கிறது மகம் ஒரு நட்சத்திரம் சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் இந்த ஆளும் திறமை கொண்ட நம்முடைய ராசி வீடான சூரியன் அதாவது ஆளுமை திறன் சூரியனுடைய ராசியில் எவரெல்லாம் பிறந்திருக்கிறாரோ அவரெல்லாம் ஆளுமை திறன் கொண்டவராக இருப்பார்கள் மகம் ஜெகத்தை ஆளுங்கிற நட்சத்திர விளக்கத்தை இப்படித்தான் நான் ஒரு ஒரு தடவை கொடுத்தேன் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் ஏன் சொல்லப்பட்டது மாசி மகத்தில் பிறந்தவர் அரசை ஆழ்வார் அப்படின்றது ஏன் நிரூபிக்கப்பட்டது அன் அப்படின்ற காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போனால் சூரியனுடைய ராசியான ராஜராசியான சிம்மம் அதிக வலுவானது சிம்மத்தில் இன்னொரு ராஜகிரகமான சந்திரன் இருக்கும் நாள் அதிக வலிமையானது அந்த சந்திரனுக்கும் அந்த அந்த ராசியிலே எத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன முழுமையாக இரண்டு நட்சத்திர தொகுப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று மகம் இன்னொன்று பூரம் அடுத்து உத்தரம் என்பது அதில் வந்து சிறு பகுதியும் மீதி கன்னிராசியிலும் இருக்கிறது ஆக அந்த ராசியில் முழுமை கொன்ற கொண்ட நட்சத்திர தொகுப்பு மகம் மற்றும் பூரம் இப்ப இதுல நம்ம ஞானிகள் வந்து எதை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த மகத்துல நிலவு இருக்கும் பொழுது அந்த நிலவு பூரண அமைப்பாக இருக்கும்போது பூரண அமைப்புனா என்ன பௌர்ணமி அமைப்பு அப்ப அந்த பௌர்ணமி அமைப்பு அன்று நிலவு பூரணமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் சூரியனுக்கு நேரெதிரே இருக்க வேண்டும் அப்போது என்ன மாதமாக இருக்கும் மாசி மாதமாக இருக்கும் ஆக மாசி மாதம் பௌர்ணமி அன்று மகம் நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருக்கும் போது அந்த மாசி மக பௌர்ணமி அன்று பிறக்கும் ஒருவர் ஜகத்தை ஆழ்வார்னு சொன்னாங்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்கின்ற இதில் உள்ள சுற்றுமம் என்ன ராஜராசியாகிய சூரியனின் வீடாகிய சிம்மத்தில் முழு ஆளுமை கொண்ட இன்னொரு நட்சத்திரமான மகம் அந்த மகம் நட்சத்திரத்தின் ஒளியை சரியான விதத்தில் நிலவு பூமிக்கு பிரதிபலிக்கும் போது பிறக்கும் ஒருவர் நிச்சயமாக அரசை ஆழ்வார் அப்படின்றது சொல்லி நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இதே அமைப்பில் பிறந்தவங்க தான் ஆக நான் இப்போது சொன்ன மாதிரி நட்சத்திரங்களின் ஒளியை சந்திரன் வாங்கி பூமிக்கு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாக உணர்ந்துதான் அதில் ஜோதிடம் உருவாக்கப்பட்டது ஆக இந்த ரெண்டு நட்சத்திரங்களுடைய ஒளியை ஒரு சேர அவர் பிரதிபலிக்கிறோம் நான் ஒரு நட்சத்திரம் தலைமை கிரக நட்சத்திரம் அந்த ஒரு நட்சத்திரத்தின் தலைமை கிரக நட்சத்திரத்தின் அமைப்பிலே இருக்கக்கூடிய தலைமை ராசியில சந்திரன் இருக்கும்போது எல்லா நா ராஜ கிரகங்களும் ஒன்று கூடும் போது ஒரு அரசன் பிறப்பான்னு சொல்லப்பட்டது புரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கடுமையாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப யோசிச்சிங்கன்னா இது சரியாக வரும் அது அது அதற்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் மகம் ஜெகத்தை ஆளும் என்று சொல்லப்பட்டது போலவே ஒளியும் கிராவிட்டியும் ஒளியும் ஈர்ப்பு விசையும் சேர்ந்து தான் சுபத்துவ அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன இதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஹை லெவல் லெவலுக்கு நம்ம போக முடியும் ஜோதிடத்தில் சில விஷயங்கள் வந்து பூடகமாக தான் தெரியும் வெளி தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு இங்கே யாரும் இல்லை ஓரளவுக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியும் கடகத்தில் குரு உச்சமாகிறார் அவர் ஒளி உச்ச நிலையில் இருக்கிறார் சரி இந்த ஏன் உச்சம் ஆட்சிக்கு ஒழிக்கும் சரி இப்ப நீ சொல்லுகிறாயே உச்சம் நீச்சம் என்பதற்கு ஆதாரம் என்ன ஒளிதான் ஆதாரம் என்று சொல்வதற்கு என்ன அதை இன்னொரு வகையா பார்க்கலாம் எதையுமே கேள்வி கேட்டு பழகினா ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு பிடிபடத்தான் செய்யும் நான் சொல்வதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்வதாக இருந்தோம் அடுத்த கேள்வி வந்துடணும் கடகத்தில் குரு வந்து உச்சம்னு சொல்கிறோம் அது ஒளி நிலைதான் என்ன ஏன்னா நம்ம பார்க்கலையே ஒளி நிலைதான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நமக்கு தெரிந்த ஒளி உச்ச நிலையை பார்த்துட வேண்டியது தான் சூரியன் மேஷத்தில் உச்சம் துலாத்தில் நீசம் இதுதானே நமக்கு தெரிந்தது நமக்கு தெரியும் இல்லையா மேஷத்தில் சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறார் சூரியனுடைய ஒளி நிலைகள் மா மாறுவதே இல்லை சூரியன் எப்போதும் ஒரே அளவாகத்தானே இருக்கிறது சூரியனுடைய மேற்பரப்பு ஏறத்தாழ மூன்று லட்சம் டிகிரி முப்பது லட்சம் அல்லது மூன்று லட்சம் நினைக்கிறேன் மூன்று லட்சம் டிகிரி பாரங்கிட்ட அளவில் சூரியனுடைய மேற்புறம் இருக்கிறது சூரியனுடைய உட்புறத்திலேயே பத்தாயிரம் டிகிரி பாரங்கிட்ட கிட்ட இருக்கிற ஒளியை நிலையான ஒளியை கொண்ட ஒரு ஒரு தலைமை நட்சத்திரம் சூரியன் அந்த சூரியன் நம்முடைய வான்கோள பாதையில் நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரப்படி என்னவாகிறார் சித்திரை மாதம் அதிக 
உச்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதிக ஒலியையும் ஐப்பசி மாதம் துலாம் ராசியில் ஒளி இழக்கக்கூடிய தன்மையும் அடைவதாக சூரிய நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பூமிக்கு கிடைக்கின்ற நம்முடைய பகுதிக்கு கிடைக்கின்ற ஒளி நிலைகள் மாறுவதை பொறுத்து தான் ஜோதிடத்தில் ஆட்சி உச்சம் ஆக இந்த சார் இந்த கண்ணுக்கு நேரம் பார்ப்போம் சித்திரை மாதம் நம்முடைய பகுதிகளில் எப்படி இருக்கு வெயில் கொளுத்துகிறது ஐப்பசி மாதம் சூரியனே தெரிவதில்லை மேக மூட்டமாக இருக்கிறது அடைமலை பெய்கிறது சூரியனுடைய ஒளி அமைப்பு நமக்கு இரக்கமாக இருக்கிறது சித்திரை மாதம் நம்முடைய சூரியனுடைய ஒளி அமைப்பு ஏற்றமாகவும் ஐப்பசி மாதம் நம்முடைய சூரியன் நமக்கு கிடை தருகின்ற ஒளியின் அமைப்பு இரக்கமாகவும் இருக்கிறது நமக்கு கிடைக்கின்ற ஒளியின் நிலைகளில் ஏற்ற இரக்கங்கள் சூரிய விஷயத்தில் சித்திரை மாதமும் ஐப்பசி மாதமும் நடக்கின்றன ஆகவே உச்சம் நீசம் என்று சொல்லப்பட்டது இதை வைத்தே உறுதி செய்ய முடியும் ஒரு கிரகத்தின் ஒளி ஏற்ற ஒளி இறக்க நிலையை வைத்து தான் நம்முடைய ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதன்படிதான் கடகத்தில் இருக்கின்ற குரு ஒளி உச்ச நிலையில் இருக்கிறார் அவருடைய ஒளி சூரியனை போலவே அவருடைய ஒளி நிரந்தரமானதாக இருந்தாலும் கடகத்தில் அவர் வரும்போது அவர் மூலமாக கிடைக்க இருக்கின்ற ஒளி பூமிக்கு ஏற்ற இறக்கமாக கிடைக்கிறது மகரத்தில் இருக்கும்போது இரக்கமாகவே கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதா நிச்சயம் ஒளி ஒளிதான் ஒளி அமைப்பு தான் அப்படி அப்படின்றதுக்கு என்ன நிறுவனம்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இதைத்தான் இதைத்தான் சொல்லுவேன் நாம் கண்ணுக்கு நேராக பார்க்கக்கூடிய அதாவது மேஷத்தில் சூரியன் இருக்கும்போது நம்முடைய பகுதியை சூரியனுடைய நம்முடைய பகுதியை பூமத்திய ரேகைக்கு கீழே இருக்கின்ற நம்முடைய பூமத்திய ரேகையை ஒட்டி இருக்கின்ற நம்முடைய இந்திய பகுதி வெகு வெப்பமாக இருக்கிறது ஐப்பசி மாதம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சூரியனே வர்றதில்லை இதுதான் உண்மை இதையும் தாண்டி நீங்கள் கேட்டதை போல ஆட்சி மூல திரிகோணம் என்கின்ற விஷயம் உச்சத்தை தவிர்த்து விடுங்கள் இந்த மூல திரிகோணம் ஆட்சி எல்லாமே புதனுக்கு மட்டும்தான் அதை இன்னொரு சப்ஜெக்ட்ல சொல்றேன் இந்த ஆட்சி மூல திரிகோண விஷயங்கள் வந்து விட்டால் அது வந்து ஒரு கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விசை சம்பந்தப்பட்டதாக நிச்சயமாக அமையும் எப்போது இந்த சுபத்துவம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஈர்ப்பு விசை ஒளித்தன்மை இவைகளை வைத்து தான் ஒரு கிரகத்தின் நல்ல அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் வந்து கணக்கிட முடியும் இவைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு ஆனால் பேசிக்கில் ஆரம்ப நிலைகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று அப்படியே கண்ணை வந்து குதிரைக்கு மாதிரியே கட்டிக்கிட்டு ஆட்சி உச்ச மூணு திரிகோணம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு போய்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் தாமதமாகத்தான் பிடிவிடும் ஜோதிடத்தில் ஒரு அடுத்த நிலையை போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முந்தைய நிலையை தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் முந்தின நிலையான ஆட்சி உச்சம் பேசிக் விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு தரவாக தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா தான் இப்போ நான் சொல்லுகின்ற ஆரம்ப கால மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் நிச்சயமாக புரிய போவது இல்லை பலன் சொல்வதற்குரிய அடுத்த நிலைகளாகத்தான் நான் இதை சொல்கிறேன் எப்போவுமே சுபத்துவம் சூட்சம வலு பலன் சொல்வதற்கான அடுத்த நிலைன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு வரேன் பலன் சொல்வதற்கான அடுத்த நிலைகளில் இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற சுபத்துவம் சூட்சம வலு அமைப்புகள் இப்போது நான் குருவின் விஷயத்தை கொஞ்சம் பிரித்து சொன்னேன் இல்லையா அப்போ ஒருவர் ஒளி எப்போது இழக்கிறார் ஈர்ப்பு விசையில் எப்போது அதிகமாக இருக்கிறார் இதை புரிந்து கொள்ளும் போது அந்த கிரகத்தின் உண்மைத்தன்மை புரிந்து கொண்டு அந்த கிரகம் மனிதனுக்கு எந்த செயலை தரும் ஜாதகத்தில் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு தருமா தராதா என்பதை அந்த கிரகத்தின் பலம் பலவீனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பலம் பலவீனத்தை அளவிட்டுக் கொள்ளும் தன்மையை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நிச்சயமாக அடுத்த நிலைக்கு செல்ல முடியும் என்பதுதான் வந்து ஜோதிடம் இனி அடுத்த ஒருத்தருடைய கேள்வியை பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம் இனி அடுத்ததாக சொல்ல போனா ஒரு சில வித்தியாசமான கேள்விகளை வந்து நான் பார்த்துருந்தேன் அது என்ன வித்தியாசமான கேள்விகள்னு பார்க்கலாம் முகநூல்ல சில கேள்விகள் வந்திருந்தன தோத்தாத்ரி வெங்கடராஜகோபாலன் தோத்தாத்ரி வெங்கடராஜகோபாலன் ஐயா ஒரு சிறிய சந்தேகம் ராகு ரிஷபத்திலிருந்து 
வேடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் பெற்று ராகு குருவோடு இணைந்து சனி மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை இல்லாது சிறப்பான நிலையில் இரு தானே இருக்கிறது ஐயா ராகுவின் சாரம் கடைசி நிலை என்றுதானே கூறுவீர்கள் அதாவது ஒருவருடைய இதை பற்றி சொல்லியிருந்த இது கேட்குறீங்க அதாவது ஒரு கேள்வியில் நான் எப்போது கோடீஸ்வரன் ஆவேன் அப்படின்ற ஒருத்தருடைய கேள்வியில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தால் ராகு தசா அவருக்கு வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ராகு வந்து ரிஷபராகவாக இருக்கிறாரு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் பெறார கூடவே குரு இருக்கிறாரு சனிசபா பார்வை இல்லை அப்படி இருந்து ராகுவுடைய சாரத்தை வச்சு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க தோதாத்ரி வெங்கட வெங்கடராஜ கோபாலன் தோதாத்ரி வெங்கடராஜ கோபாலன் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ராகுவிற்கு சார நிலை என்பது ஐந்தாம் பட்சம்தான் ராகு வந்து சார நிலையே இந்த இந்த ஒரு சந்தேகத்தையும் சொல்லிடுறேன் மற்ற கிரகங்கள் எல்லாம் சாரத்தின் அடிப்படையில் பலன் செய்யும் என்று சொல்லும் போது ராகு கேதுகளுக்கு மட்டும் ஏன் நீங்க வந்து ராகு சாரம் அஞ்சாவது நிலையாத்தான் வரும்னு சொல்றீங்க இத ஒரு இதுல நான் எழுதிருக்கிறேன் ஆனா ஏன் எழுதலைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் எழுதல அதை கூட இப்ப நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இதுவும் ஒரு நுணுக்கமான கேள்விதான் நட்சத்திர கால் ஒரு கிரகம் வாங்கிய நட்சத்திரம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது அந்த நட்சத்திரம் அந்த சாரம் கொடுத்த சாரம் கொடுத்த அவர் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் பலனை தான் தசாநாதன் செய்வார் எப்படி செய்வார் அந்த சாரம் கொடுத்த சாரம் கொடுத்த கிரகத்தின் வீடுகள் எதுவோ அதன் வழியாக செய்வார் இதுதான் நட்சத்திர சாரத்துடைய ஒரு சுருக்கமான ஒரு அமைப்பு அப்படி இருக்கும்போது ராகு கேதுகளுக்கு இந்த தடவை ஒரு கேள்வியில் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது ஒரு சாரத்தை பற்றி கொடுக்காமல் கொடுத்துருந்தேன் சாரம் அஞ்சாவது வகை தான் ராகு கேதுகளுக்கு மட்டும் நான் வந்து சாரம் சரி வராது அதாவது நட்சத்திரப்படி பலன்களை செய்யாது ராகு முதலில் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போலவும் இரண்டாவது தன்னுடன் இணைந்த கிரகத்தின் பலனையும் முதல்ல ராகு கேதுக்கள் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியுடைய பலனை தான் செய்யும் ரெண்டாவது தன்னோடு இணைந்த கிரகத்தின் பலனை செய்யும் மூன்றாவதாக தன்னை பார்த்த கிரகங்களின் பலனை செய்யும் நான்காவதாக தனக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கும் பலன்களை தரும் ஐந்தாவதாகத்தான் தான் சாரம் வாங்கிய பலனை தரும் அப்படின்றதெல்லாம் சாயா கிரகங்களின் சூட்சி முன்னிலைகள் கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறேன் இதில் கூட சில பேருக்கு சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கலாம் அதிலேயே வந்து அந்த ரெண்டு வரி எழுதிருக்கலாம் எழுதலாம் ஏன்னு தெரில அது ஏன் விளக்காமல் விட்டேன்னு விளக்காமல் விட்டேன்னு தெரில ஏன் வந்து மற்ற கிரகங்கள் இப்போது கூட மகம் நட்சத்திரத்தை பற்றி சொல்லும் போது சந்திரன் மகத்திற்கு கீழே இருக்கும்போது மகத்தின் அமைப்பை செய்கிறார்னு சொன்ன அடுத்து ஏன் ராகு கேதுகளுக்கு சொல்லலை அப்படின்னா ராகு கேதுக்கள் கிரகங்களே அல்ல மற்ற ஏழுமே திடம் கல் மண் காத்து வாயு இதுகளால் ஆன கிரகங்கள் ராகு கேதுக்கள் மட்டும் கிரகங்களே அல்ல சந்திரன் ஒரு கிரகம் சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம் சூரியன் முழுக்க முழுக்க நெருப்பால் ஆனது சந்திரன் கல்லும் மண்ணுமாலான ஒரு துணை கிரகம் புதனும் சுக்கரனும் முழுக்க முழுக்க கற்களால் ஆன திட கிரகங்கள் குருவும் சனியும் செவ்வாயும் முழுக்க முழுக்க செவ்வ பாறையாலான சிகப்பு நிறமான கற்களால் ஆனது நம்முடைய பூமியும் பாறையாலும் நீராலும் ஆனது குருவும் சனியும் தரை இல்லாத வாயு கிரகங்கள் முழுக்க முழுக்க வாயுவாலான கிரகங்கள் ஆக இவைகள் எல்லாம் கிரகங்கள் இந்த கிரகங்கள் அனைத்தும் சார அடிப்படையில் செய்யும் சாரம் என்பது அந்த நட்சத்திரத்தின் ஒளியை பிரதிபலித்தல் அந்த வகையில் அது செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆனால் ராகு கேதுக்கள் கிரகங்களே அல்ல ராகு கேதுக்கள் ஒரு நிழல்கள் இவைகளை நாம் பார்க்க முடியாது மற்ற ஏழு கிரகங்களையும் நாம் கண்ணால் பார்க்கிறோம் ராகு கேதுக்களை கிரகங்கள் கிரகணங்களின் பொழுது மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒரு வாயு ஒரு நீர் ஒரு கல் மண்ணு போல திட பொருட்களால் ஆன வாயு பொருட்களால் ஆன கிரகங்கள் இல்லைன்றதுனால சார நிலைகளில் வா ராகு கேதுக்கள் முதன்மை பலன்களை செய்யாது நான் சில நேரங்களில் சில வார்த்தைகளில் வந்து வித்தியாசமாகவே பயன்படுத்துவேன் முதன்மை பலன்களை செய்ய பலன்களாக செய்யாதுன்ற போது அதில் சில விஷயங்கள் நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றன அந்த விஷயங்களை பற்றி தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க என்ன கேட்டிருக்கிறீங்க நான் ஒருத்தருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ராகு தசையில் நான் கோடி சொன்னாவனா என்னமோ கேட்டதுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் இது தான்ட்டு இப்போ இதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் எல்லா விதிகளையும் பொருத்தி பார்க்கும் போது தான் முழுமையான பலன் தெரியும் ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லா விதிகளையும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஒரு அந்த அந்த அளவுக்கு பக்குவம் வரும்போது தான் பலன் தெரிய வரும் இப்போ அந்த ஜாதகத்தில் நீங்கள் குறிப்பிடுறீங்க என்ன கேட்குறீங்க ராகு உச்சம் வீட்டில் இருக்கிறார் சுக்கரன் அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் குரு அவர் பக்கத்திலே இருக்கிறாரு சனி செவ்வா பார்வையில் இவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தும் அதை சாரத்தை பற்றி சொல்லாமல் அவ சொல்லிவிட்டு அந்த ராகு தசை உனக்கு வேலை செய்யாதுன்னு சொல்கிறீங்களே ஐயா ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஏன் 
ராகுவிற்கு அந்த இடம் முக்கியம் இல்லையா நான் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கேள்வியில ராகு ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் மகர லக்னமாகி ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கக்கூடாது பாப கிரகங்கள் அந்த திரிகோண கேந்திர வீடுகளில் இருக்குன்னு வந்துட்டாலே ராகு திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக கேந்திராதிபதியோடு இருக்க வேண்டும் கேந்திர வீட்டில் இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக திரிகோணாதிபதியுடன் இருக்க வேண்டும் இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான விதி எப்போது ராகு வந்து கேந்திர கோணங்களில் பலன் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு வந்துவிட்டால் ராகு ஐந்து ஒன்பது போன்ற திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் நான்கு ஏழு பத்து போன்ற கேந்திர அதிபதிகளுடன் அவர் இணைந்தே இருக்க வேண்டும் நான்கு ஏழு பத்தாம் இடங்களில் இருந்த இருந்துட்டார்னா அவர் வந்து ஐந்து ஒன்பது அதிபதிகளோட கேந்திரா கேந்திர வீட்டில் இருந்தால் திரிகோணாதிபதியுடனும் திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் கேந்திராதிபதியுடனும் சேர்ந்திருந்தால் தான் அவர் பலன் செய்வார் அவர்கள் சுபராகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படியும் என்ன பலன் செய்வார் ஐந்தாம் வீட்டில் இருப்பவர் ஐந்தாம் வீடான புத்திர பாக்கியத்தை கெடுப்பார் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருப்பவர் வந்த உடனே தகப்பனாரை கெடுப்பார் நான்காம் வீட்டில் இருப்பவர் தனித்து இருந்தால் வந்த உடனே தாயார் வீடு வாகன இடத்தையும் கெடுப்பார் அந்த கேந்திர ஏழாம் வீட்டில் இருந்தால் மனைவியை கெடுப்பார் அந்த வீட்டின் கேந்திர திரிகோண வீடுகளின் பலன்களை கெடுத்துத்தான் ராகு கெதுக்கள் பலன் தரும் நீங்கள் சொன்ன அந்த இதில் வந்து இத்தனை சுப அமைப்புகள் ராகுவிற்கு இருந்தும் நான் ஏன் ராகு திசை உங்களுக்கு நல்லது செய்யாதுன்னு சொன்னது காரணம் அவர் ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் ராகு கேதுக்கள் எப்போதுமே மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வீடு இந்த வீடுகளில் இருந்தால் தான் முதன்மை பலன் இந்த வீடுகளில் அவர்கள் இருக்கிறார்களா அடுத்து ஆமேடம் இருதுசுரா என்று சொல்லக்கூடிய மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து வீடுகளில் இருக்கிறார்களா ஒவ்வொரு விதியாக ஒவ்வொரு விதியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வரணும் ஒவ்வொரு விதியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க பலன் சொல்ல முடியுமே தவிர எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்பதை போல இதுல வந்து உடனடியா ராகு ரிஷபத்துல இருக்கிறாரு அவருக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உற்சாகம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது நீங்கள் பூரண பலன் அப்படின்னு கேட்கணும் நிறைவான பலனை மேம்போக்கான பலன் இல்லாமல் நிறைவான பலனை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இதுதாங்க உண்மை ராகு வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று அதுதான் வந்து மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது எடையில் வந்த அமைப்பில் பன்னிரெண்டாம் இடத்தையும் நாம் சேர்த்து கொள்கிறோம் மூன்று ஆறு பத்து இதிலேயே ஆறாம் இடத்தை பற்றி நான் வேறு விதமான விமர்சனம் செய்திருக்கிறேன் எல்லோ எல்லா நிலையிலும் ஆறாம் இடத்துல ராகு கதுக்கள் வேலை செய்யாது ஆறாம் வீடு ராகு கதுக்கு சுப வீடாக இருந்தால் கடுமையான கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார்கள் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது மகா நுணுக்கமானது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக உள்ள போய்த்தா அதற்கான ஞானம் கிடைக்கின்ற பாக்கியம் நம்முடைய கர்மாவின்படி நமக்கு இருக்க வேண்டும் இதுதான் உண்மை ஒரு சின்ன விதி பெரிய ஒரு இடத்துல பெருசா தெரியும் ஒரு பெரிய விதி ஒரு இடத்துல சின்னதா அடிவிட்டு போகும் எல்லா நிலைகளிலும் எதிர்காலத்தை கணிக்கின்ற அந்த ஒரு அமைப்புல வந்து ஜோதிடத்தை ஒரு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் தெரிந்து கொண்டாலோ இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் தெரிஞ்சுட்டாலோ நமக்கு எடுத்த உடனே தெரியணும் அப்படின்றது நிச்சயமாக அவசியம் கிடையாது சகல விதிகளும் பொருந்தி வரும் நிலையில் ஒரு ஒரு ராஜயோகி ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல பிறக்கிறார் ஒரு ராஜயோக ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதிகளும் அந்த இடத்துல சரியாகவே பொருந்தி இருக்கும் அடுத்து கடுத்த ஒரு நடுத்தரமான அமைப்புல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு விதி பொருந்தாமல் மிகப்பெரிய நல்ல விதிகள் பொருந்தி இருக்கும் இப்படித்தான் நீங்க பலன் சொல்ல வேண்டுமே தவிர இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா சாரத்தை எடுத்துட்டு அந்த தசை வேலை செய்யாதுன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொன்னா நான் அந்த ஐந்தாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறது ராகு வந்து அஞ்சாம் வீட்டில் இருந்துட்டாலே கேந்திராதிபதியோட இணைஞ்சிருக்கணும் அப்ப அந்த கேந்திராதிபதியோட இணைந்திருக்கும் போது அவர் இன்னும் கொஞ்சம் சுபத்துவமா செய்வார் அப்போது கூட அந்த ஐந்தாம் வீட்டின் பலனை கெடுத்துத்தான் செய்வார் ஆக வெகு துல்லியமாக ராகு நல்ல பலன்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் அவர் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் இடங்களில் இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அவர் மேஷம் கடகம் ரிஷபம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த அந்த அமைப்புகளுக்குள்ளேயே அவர் சுவர் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் அவர் சுவரோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நீங்க ஒவ்வொரு விதியாக பார்க்க வேண்டும் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு விதிக்குள்ள மட்டும் சொல்லிட்டா நம்முடைய எதிர்காலம் ரொம்ப சுவாரஸ்யம் இல்லாமே போயிடும் பார்த்த உடனே இவன் நல்லா இருப்பான் இவன் நல்லா இருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும் சகலத்தையும் சேர்த்து குழம்ப வைக்க வேண்டியது தான் ஜோதிடத்துடைய ஒரு அமைப்பை தவிர நமக்கு ஈஸியாக புரிய வைப்பது இல்லை இன்னும் நிறைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லலான் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு அதுக்குள்ள நேரம் வந்துருச்சு இன்னும் சில இன்ட்ரெஸ்டான கேள்விகள் இருக்கு ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு ஒரு மிக முக்கியமான நண்பர் இரண்டு நிமிஷம் இடைவெளியில் பிறக்கிற இரட்டை குழந்தைகளுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே இதைத்தான் சார ஜோதிடம் நட்சத்திர ஜோதிடம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதை பற்றி ரெண்டு நிமிடங்களில் பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு எப்படி வந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது அடுத்த லைவில் சொ